ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் இருக்க ப்ராடக்ட்டை பார்த்தாலே தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்ட்டு ஆக்சுவலாக நான் சொல்லியிருப்பேன் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ப்ளூடூத் மிஷின் பார்க்கும்போது பேரட்டுக்காக ஒரு எக்ட்ரே வந்து டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த எக்ட்ரே வந்து சீக்கிரமாக டிசைன் பண்ணி முடிச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி அந்த எக்ட்ரே தான் நம்ம டிசைன் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேரட் ப்ளூடிங் மிஷின் வந்து நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்க அதாவது அந்த ப்ளூடிங் மிஷினை பற்றி நீங்கள் வீடியோ எதுவும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஐ கார்ட் போடுறேன் நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பேரட்டுக்காக வந்து நம்ம பர்டிகுலராக ஒரு அலைன்மெண்ட் ரே அதாவது அது அலைன்மெண்ட் ரே அப்படின்னா ஸோ இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இது வந்து நம்ம நம்ம சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்கோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த டைப் மாடலில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராஜெக்டை தான் இது வந்து நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த மாடலை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன் முன்னாடி சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிடுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு பறவை அதாவது பேரட்டோட எக்ஸ் வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கக்கூடியது ஸோ இதில் கோழிக்கோ காடிக்கோ வந்து நம்மளால் டிசைன் பண்ண முடியாது சரி நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் இதை பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு கோழிக்கு இல்லை காடிக்கு வந்து பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க அது வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோழி வந்து ஒரு ஐம்பது முட்டை கெட்டுது அப்படின்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒரு காடை வந்து ஒரு ஐம்பது காடை முட்டை நம்ம வந்து வீட்டில் வளர்க்குறோம் அதுக்காக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே வச்சு நம்ம வந்து ஒரு நூறுக்கு ஒரு இரநூறுக்கோ இல்லை ஒரு ஐநூறு காடைக்கு ஒரு ஆயிரம் காடை முட்டைக்கு வைக்கிற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சிங்கனா கண்டிப்பாக பண்ணாதீங்க என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் மாடல் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கான அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக செலவாகும் ஓகேங்களா நார்மலாக நம்ம பண்ணக்கூடிய ட்ரேஸ்க்கும் இதுக்கும் வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே டிஃபர் ஆகும் ரேட்டும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து பண்ண முடியாது இது வந்து சூட்டபுள் ஆகாது கோழிக்கே காடைக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து வேலைப்பாடு வந்து அதிகம் அது வந்து வேலைப்பாடு கம்மி ஓகேங்களா அதேமாரி இதில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து செலவு அதிகம் சில இப்போ ஒர்க்லாம் வந்து இதில் வந்து வெளியில் கொடுத்து நாங்கள் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நாங்கள் பண்ணுறது கிடையாது சில குரூவிங் ஒர்க்கு அதெல்லாம் வந்து வெளியில் கொடுத்து பண்ணுறதுனால அதோட சார்ஜஸ் இது எல்லாமே வந்து ஸோ அதனால் இதில் வந்து நான் காடைக்கு பண்ண போகிறேன் கோழிக்கு பண்ண போகிறேன் எனக்கு நூறு முட்டைக்கு பண்ணி கொடுங்க எனக்கு இரநூறு முட்டைக்கு பண்ணி கொடுங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து பண்ண மாட்டோம் குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பது முட்டைக்கு எனக்கு கோழி முட்டை இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணி தரோம் இதே வந்து ஒரு ஐம்பது காடை முட்டை கிடைக்கும் அதுக்கு வந்து பண்ணி கொடுங்கன்னா நாங்கள் பண்ணி தருவோம் மற்றபடி இதில் வந்து நம்ம கோழி காடைக்கு வந்து அதிகமாக பண்ண முடியாது இது வந்து பறவைக்குன்னே நாங்கள் டிசைன் பண்ண அதாவது கிளி டைப் எக்ஸுக்கு வந்து கிளிக்கு அந்த டைப் ஆஃப் முட்டைக்கு வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கக்கூடிய எக்ஸு வைக்கிறதுக்கான ஏன்னா அதோட எக்ஸோட சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்கும் தேர்ட்டி எம்எம் இருக்கும் இந்த மாதிரி டைப் எக்ஸு வைக்கிறதுக்காக இது டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரேவை பா பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ் ட்ரே அந்த பேஸ் ட்ரே வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது பார்ப்போம் அடுத்து வந்து மூவிங் ட்ரேக்கு வந்து நம்ம போவோம் ஸோ இந்த பேஸ் ட்ரே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம இந்த டைப்பில் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த பேஸ் ட்ரேல வந்து இந்த யூஸ் பண்ணியிருக்கூட பர்ஃபெக்ட் ஷீட் வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே போகக்கூடாது ஓகேங்களா அதனால் வந்து அடியில் வந்து நம்ம அடிஷ்னல் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சேனல்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் வந்து பிளேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஈஸியாக உடையக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகம் அதனால் முட்டை வந்து ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஃபால்ட்லாம் இருந்தால் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபால்ட் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால இது வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நல்லா ஃப்ளாட்டாக வந்து இது ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஸோ இந்த இன்னொன்று ஒரு எஜ்ஜில் வந்து நம்ம வந்து மோட்ரு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மோட்ரு வந்து ஃபைவ் ஆர்பி மோட்ரு தான் நம்ம நார்மலாக கோழி முட்டைக்கெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதே டைப் மோட்ரு தான் இது ஸோ அந்த டைப் மோட்ரு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து இது வந்து ஸ்லைடர் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியலில் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய மிஷின்கெலாம் இந்த மாதிரி ஸ்லைடர் கொடுக்குறோம் அதனால் நாங்கள் வந்து சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைடர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரியா அடுத்து வந்து மூவிங் மூவிங் ரேக் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ மூவிங் ரேக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சைடு வந்து ரிலீஸ்
பறவை அதாவது பேரட்டுக்கு அப்படின்றதுனால இந்த சைஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன சைஸ் செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எம்எம் அதாவது சாரி டுவெண்ட்டி எம்எம் செட் பண்ணியிருக்கோம் டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் வரும் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டைப் தான் நம்மளுக்கு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த நெட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒரு இதுக்கு மட்டும் நான் டெம்மை காட்டுறேன் ரொம்ப டைப் பண்ணிட்டு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் லூஸ் பண்ணால் லூஸ் ஆகிடும் ஸோ லூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த உங்களுக்கு என்ன சைஸ் தேவையோ அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை வந்து டைப் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா டைப் பண்ணிக்கணும் ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸை வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வீல்ஸ் எல்லாமே டவுனில் தான் வரும் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு வீல் எதுவுமே கொடுக்கறது கிடையாது என்னென்னா ட்ரே வந்து முடிக்கிட்டு போகும் சைடில் கொடுத்தனா இல்லை உரஞ்சிட்டு போகும் ஜாமாயி ஜாமாயி போகும் இது வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து இந்த சீட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒன் எம்எம் தான் கேப் இருக்கும் இந்த பேஸுக்கும் இந்த மூவிங்க்கும் ஒன் எம்எம் தான் லைட்டாக தான் கேப் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த லைட்டாக கேப் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து எந்த பக்கமும் உடையாது கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு ஸ்லைட் வந்து ரன் ஆகும் இதே இதுக்கும் இந்த மூவிங்க்கும் இந்த பேஸுக்கும் நம்ம கேப் அதிகமாக கொடுத்துட்டோம்னா ட்ரே வந்து இப்படி முறிக்கும் முறிக்கிட்டு அது பாட்டிக்கு ஒரு பக்கம் போவோம் முட்டை ஜாம் ஆகி ஓடாமல் ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அதனால இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் இந்த டெப்த்து வந்து நம்ம டவுன் பண்ணோம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து கோழிக்குனா நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஹைட் அதிகமாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி எம்எம் இருக்கும் ஹைட்டு அதனால் ஈஸியாக ஓடுறோம் ஸோ இது வந்து கிளி மூட்டைலாம் டுவெண்ட்டி எம்என்றதுனால டெப்த் வந்து அதிகமாக இருந்தனா முட்டை அடியில் போய் மாட்டிக்கும் அதாவது இந்த சேனல் உங்களுக்கு அடியில் போய் முட்டை வந்து மாட்டிக்கும் ஸோ அது மாட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஆங்கிள் இந்த நடுவில் போட்டிருக்க பாதை வந்து நம்ம டெப்த் வந்து கீழே இறக்கி இருக்கும் ஸோ கீழே இறக்கி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து என்ன சைஸுக்கு வந்து பேஸில் இருந்து இந்த இந்த வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பாரோட சைஸ் வந்து எவ்வளோ எம்எம் கேப் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எம்எம் தான் கேப் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபைவ் எம்எம்க்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு கேப் இருக்காது என்ன ரீசன்னா ஸோ உங்களுக்கு முட்டை வந்து ஃபைவ் எம்எம் தான் வந்து இருக்கும் இதுக்கும் கேப் இருக்கும் அப்போ முட்டை வந்து அடியில் போய் மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது ஓகேங்களா ஏன்னா முட்டை வந்து யூஸ்வலாக டென் எம்எம்க்கு மேலே தான் இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எம் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து முட்டை மேலே தான் இருக்குமே தவிர அடியில் போய் மாட்டாது ஸோ அப்போ வந்து இதில் வந்து டேமேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இதே நம்ம வந்து இது மேலே வச்சுட்டோன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக ஃபைவ் எம்எம் வந்து இந்த ஸ்டாப்பில் வந்து நம்ம செட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது ஒன்று இன்னொன்று இந்த இது வந்து எல்லாமே நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற டைப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி இந்த ட்ரே வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இந்த ஸ்க்ரூ கிட்டே வச்சுட்டு இந்த லீடு கிட்டே வச்சுட்டு ட்ரே வந்து கரெக்டாக சீட்டிங் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த இது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிடும் லாக் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இது லாக் ஆகிடும் ஸோ ட்ரே வந்து மூவிங் ஆகும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து இந்த ரொட்டேஷன் வந்து மூவிங் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம பேரட்டுக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ட்ரே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து நம்ம பேரட்டுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கக்கூடிய ட்ரே ஸோ இந்த ட்ரே வந்து நம்ம இங்கு பேர்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கு பேர்ட்டோடைய டீட்டெயில்ஸ் அதாவது இங்கு பேர்ட்டில் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் என்னென்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதில் என்ன கண்ட்ரோலை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கு பேர்ட்டர் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதாவது கிளிக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இங்கு பேர்ட்டர் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரே எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அதாவது ஆன் பண்ணி காட்டுறது வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்ற சொல்ல நிறைய பேர் கிளி கிளின்னு ஒன்றையும் பச்சை கிளி நினச்சிக்காதீங்க ஸோ பே கிளின்றது வந்து ஒரு பொதுவான வார்த்தை ஓகேங்களா பச்சை கிளியெலாம் வளர்க்கக்கூடாது வளர்த்திங்கன்னா மாட்டிப்பீங்க ஓகேங்களா கிளின்றது வந்து ஒரு பொதுவான வார்த்தை நான் சொல்லக்கூடிய கிளியெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் கிளிஸு ஓகேங்களா இந்த மெக்கோவா அந்த சன் கான்கிரேன் அப்புறமேட்டு எல்லோ ஷேடு அந்த மாதிரி நிறைய பே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது நிறைய ஜாவா அது இது நிறைய என்னென்னமோ பேர் சொல்கிறாங்க நம்ம கோழியில் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் பேர் சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி நிறைய பேருந்து இருக்குது பட் நம்ம அந்த ஃபீல்டில் வந்து இந்த ஃபீல்டு வந்து புதுசாக இம்ப இன்வால்வ் ஆகிறதுனால எனக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த பேரோட உச்சரிப்புலாம் கரெக்டாக வரல அது என்
அதனால சில நுணுக்கமாக அதாவது நிறைய பேர் காப்ரேட்னா ஓனாக பண்ணுவாங்க பண்ணால் பரவாயில்ல சில பிஸ்னஸ் மோட்டிவ்ல பண்றவங்க வந்து நிறைய பேர் எங்களோட பேட்டர்ன் அப்படியே காப்ரேட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ அதனால சில நுணுக்கமான விஷயம்லாம் நான் கொடுக்கல அதெல்லாம் நீங்களே பார்த்து என்னென்னன்றது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த வேலையை பற்றி தெரியும் அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான் இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்